селе Роженцова качество издавна считалось традиционным промыслом. Но в последнее время его стали забывать. Ткацкие станы все больше пылились на чердаках. Возродить старинное искусство решили две любови. Нашли станы. Нас научили. Сами мы не могли это все делать самостоятельно вначале. Представления не имели. То ниточка западет, то еще что-нибудь случится. А мы же, я вот первый раз, если Любовь Дмитриевна, она раньше в детстве работала на станке, у нее там родственники, а у меня никого. А у меня в родне никто не занимался качеством. Я ничего понятия не имела, что такое стан. Сначала научились ткать сами, потом стали учить других. Сейчас в мастерскую по ткачеству приходят учиться дети. Старинным промыслом заинтересовалась районные службы занятости. Прислали в село на обучение целую группу безработных. Сейчас все они занимаются надомной работой, ткут половики. Говорят, что в этом нет ничего сложного. Главное – научиться заправить стан. На готовом, на заправленном стане любой сможет. Ну вот пока ну, заправляешь его, всем потом сойдет. Это самое сложное заправить? Это самое сложное заправить? А что там? Вот самое сложное намотать вот основу на, на навой. Вот это называется навой, да? Это называется навой. Навой – это большая шпулька с нитками. Заправленный стан имеет 480 ниток. Они не должны перепутаться или порваться. Должны быть равномерно намотаны и одинаково натянуты. Только тогда получится качественный половик. Мода на которой, похоже, вновь возрождается. Во всяком случае, у мастерит сегодня нет отбоя от заказчиков. Приехали в прошлом году, мы были в Нижнем. Мы за полчаса, наверное, продали все. И сейчас спрашиваю, но у нас уже не было больше. Деньги, вырученные от продажи половиков, идут на покупку сырья и благоустройство местного дома культуры, где обе любови и работают. Так мы и выживаем за счет половичков, за, платных, за счет платных услуг. Цветные ленты, которые идут на изготовление половиков, лучше нарезать из старых вещей. Новые ткани здесь не очень подходят. А потому вместе с ткацкими станами местные жители стали доставать с чердаков и старые вещи, которые обрели вторую жизнь в разноцветной радуге половиков. Ну вот новая ткань, новая ткань, она грубая. Это же все ведь старенькое, все уже подержанное, чтобы употребление. Она мягкая, она, она уже не пленяет. И потерять цвет. Расцветка половика, его узор, как почерк человека. Он абсолютно индивидуален. По нему можно определить местность, где этот половик был изготовлен, и даже мастерицу, его соткавшую. Ткачихи планируют создать в своей деревне музей русского половика. В нем будут представлены как тканые изделия прошлого и позапрошлого веков, хранящиеся у местных жителей, так и современные половики, созданные уже в 21 веке.